Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов. И в начале выпуска коротко о главном. Бизнес ждут новые обязательные взносы. Часть функций госорганов передадут в конкурентную среду. В Уральске за три года планируется полностью произвести благоустройство дворовых территорий. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. Жителям региона стала доступна процедура стресс-эхокардиография. Это высокотехнологичный ультразвуковой метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Часть функций госорганов передадут в конкурентную среду. На пленарном заседании Мужлиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект по вопросам передачи госфункции в конкурентную среду. Передача будет проходить путем госзаказа и аутсортинга. Но отдельные функции не рассматриваются к передаче. Это функции, направленные на защиту национальной информационной безопасности, обороны и охраны общественного порядка. Правительство добровольно передает несвойственные государству функции саморегулируемым организациям СРО. Практика ведущих государств планеты показывает, что в ряде сфер жизни они работают более эффективнее, чем госорганы. Практически весь малый бизнес в странах Европы регулируется СРО. Так распространенной в мире формой СРО является бизнес-ассоциации. Эксперты считают полезным для Казахстана создание профильных республиканских СРО. В частности, отмечаются значительные успехи ряда СРО в мониторинге экологических проблем. Но для этого необходимо создать вначале экологическую ассоциацию. Органы готовы отдать, допустим, по экологическому аудиту. В принципе, Министерство энергетики готовы отдать это в рынок, чтобы саморегулируемые организации экологических аудиторов сами устанавливали правила, регулировали своих членов, ну то есть определяли правила игры на рынке. Но пока не готов сам рынок. Поэтому это очень сильно зависит от степени цивилизованности, сам, самоорганизованности, ну и в целом готовности тех или иных вот, представителей бизнеса. Это очень непростой вопрос, и он, повторюсь, двусторонний. А так порядка 130 функций сейчас нами рассматривается, которые мы могли бы передать в негосударственную среду, в конкурентную среду. Бизнес ждут новые обязательные взносы. В отличие от Запада, система саморегулирования у нас вводится не снизу, а сверху. Если там бизнес заявил, что созрел для самоконтроля, то у нас государство намерено внедрить СРО с обязательным членством. Поэтому депутаты напоминают, что снятие некоторых полномочий с госорганов подразумевает сокращение штата чиновников и экономию денег на их содержание. Но чиновников сократят всего лишь на 1%, да и то не скоро. То есть речь идет о сокращении бюджета госорганов и сокращении чиновников. Мы делаем два же запроса, что если мы передаем функции, то, соответственно, мы должны расходы сокращать на чиновников и должны чиновника, который освобождается, увольнять. Зачем они нужны? Если мы их функции передаем, правительство отвечает, не предусмотрено, не считаем необходимым. Здравствуйте. Мы, получается, бизнес, функции передаем, теперь бизнес заставляем платить обязательный членский взнос, то есть фактически вводим дополнительное налогообложение на там суммы, там 300-500 миллионов тенге и так далее. Так на эту сумму надо тогда сокращать расходы бюджета. У нас 21% людей, занятых сегодня в экономике Казахстана, это чиновники, либо менеджеры в квазигоссетах, нацкомпаниях. 21%. У нас получается на 18 миллионов населения 100 тысяч чиновников. В Японии на 128 миллионов населения 9 тысяч чиновников. У них один чиновник получается на 14 тысяч человек. У нас чиновник, начальник, на каждый 180 человек. Вот смотрите, сколько может прокормить одного чиновника 400 тысяч человек или 180 человек. Получается у нас чиновников на душу населения в 80 раз больше, чем в Японии. И посмотрите, какие результаты развития в Японии и у нас. У нас в стране 98 тысяч чиновников. Это на всех уровнях местном исполнительном, центральном исполнительном органе. Соответственно, вот вы можете 18,3 миллиона и 98 тысяч человек разделить. Это не 20% от населения, это гораздо меньше. В соседней России растет количество коммерческих СРО, которые создаются только для того, чтобы торговать допусками к строительному бизнесу. Бизнес недоволен тем, что коррумпированная система лицензирования сменилась столь же коррумпированной системой саморегулирования. Разница лишь в том, что в центре старой системы были чиновники, а в центре новой СРО, также связанные с властью. Как же не наступить на грабли? Казахстанский закон о саморегулировании является, если не калькой с российского, то очень похожим документом. Есть риск того, что СРО станут своего рода частными бюрократами и будут инструментами передела рынка, отсеивая неугодные бизнес-структуры. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Депутаты потребовали освободить учителей от организации ЕНТ. Депутатский запрос об этом мажлесмены направили на имя министра образования и науки. 
Депутат Смирнова отметила, что, как и раньше, именно администрация школ, учителя, не имеющие уже функциональных прав и обязанностей в отношении бывших выпускников, снова назначаются ответственными за доставку теперь уже абитуриентов в пункты ЕНТ. Мажелес Вуман потребовала прекратить использовать учителей как удобную рабсилу. Сколько не обещали казахстанским учителям избавить их от несвойственных функций, их продолжают активно использовать не по назначению. Педагогов отправляют заполнять залы на ответственных встречах, вынуждают подписываться на республиканские и местные газеты, обязывают принимать участие в субботниках. На языке чиновников это называется выполнением общественно значимых функций. И хотя эта проблема озвучивается, решения ее как таковой на сегодняшний день нет. Парадокс, но при такой большой нагрузке зарплата учителей значительно отстает от средней зарплаты по республике. Такое отношение к школе, администрации и учителям является потребительским и незаконным. Снижается статус учителя. Министерству образования и науки, Акиматам, пора признать желание сдавать ЕНТ, участие в нем и даже результаты тестирования. Это личное дело каждого абитуриента. Никто не может ни запрещать участвовать в нем, ни принуждать к участию, ни делать осторожные, мягко, неосторожные, мягко говоря, выводы о работе школы по итогам ЕНТ. В целом, Всем нужно признать право учителей выполнять только те функции, которые прописаны в их обязанностях и закреплены трудовым договором. Режим работников никак законодательно не регулируется, что создает возможности для ущемления их прав. Загонять учителей в рамки 40-часовой рабочей недели нельзя, так как ненормированную часть его рабочего времени, например, подготовку к учебным занятиям, индивидуальную работу с детьми, работу с родителями, проверку тетради и многие факторы втиснуть в график рабочего времени невозможно. Сегодня педагоги собирают медицинские анализы, распространяют карточки онлайн, осуществляют подворовые обходы, собирают статистику и так далее. Хотя закон это запрещает. Планируется начать выпуск системных правил, жестко регламентирующих любое отвлечение учителей. Но пока эти пожелания так и остались пожеланиями. Считаем необходимым освободить школьных учителей от обязанности организовывать ЕНТ, использование труда учителя в несвойственных видах деятельности, а также решительно прекратить практику выстраивания рейтингов школ, и административных выводов по итогам ЕНТ Акиматами. По мнению депутата Смирновой, отношение Министерства образования и Акиматов к учителям как к удобной рабочей силе ведет к искажению нравственных ценностей школы. Одним словом, удобная рабсила. Бауржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. А в Уральске за три года планируется полностью произвести благоустройство дворовых территорий. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. На этот год будут проведены работы в 29 дворах, где проживает порядка 10 тысяч человек. В Уральске насчитывается 386 дворовых территорий. Из них 279 уже приведены в порядок. Произведено асфальтирование, установлены бордюры и скамейки, высажены деревья. В этом году в план включены 29 дворов, рядом с которыми расположены 46 многоэтажных домов. Если мы обустроим в этом году 29 дворов, у нас останется по 60 дворов. То есть э, при выделении финансовых средств за, э, за два года полностью закроем э, вопрос дворовых территорий. В проекте в основном предусматривается укладка асфальт-бетонного покрытия, установка бордюров, э, установка мав, урны, скамейки вот такие. Во дворе домов 105 и 107 по проспекту Евразия начали проводить благоустройство при домовой территории. Пока произведен демонтаж бордюрного камня и асфальтового покрытия. До этого здесь появилась спортплощадка и игровое поле с резиновым покрытием. Для детей площадку сделали. Вот. Я в этом доме живу, Ярославская 6. Очень хорошо сделали, все есть для детей. Вечером, Вечер, днем, днем, когда днем вообще в любое время детей много, играют все. Довольны все? Но есть и те дворы, которые ждут благоустройства годами и даже десятилетиями. Как, например, этот, расположенный по улице Жукова, 9. Жильцы неоднократно обращались в Акимат, чтобы на их двор обратили внимание. Мы уже в 2016 году давали заявку на ремонт нашего двора, на обустройство двора. В нашем дворе асфальт, все это еще с советских времен остался. Буквально в 2016 году ремонтировали все дворы, соседние дворы нашего дома. Там седьмой дом, одиннадцатый, вот с наших слева, справа от нас. Везде все отремонтировали, дороги там сделали, подъездные пути, мусорки поставили, дополнительные скамейки. Но наш двор почему-то обошли. Жуку 9 будет обследован дополнительно. Как нам известно, Жуку 9 там... Двора такого не существует, так, двора. Ну, как она стоит, э, тротуар один можно установить, и все. 
Mm. Такого площади для благоустройства двора там нету. Стоит отметить, что в 2019 году в план включены более 25 городских дворов. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Жителям Западно-Казахстанской области стала доступна процедура стресс-эхокардиография. Это высокотехнологичный ультразвуковой метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Его цель – это выявление с помощью УЗИ нарушения работы сердца во время нагрузки. Все подробности в сюжете. Стресс эхокардиографии – это совершенно новый метод обследования сердца. Это тоже, по сути, УЗИ, но только такая процедура проводится дополнительно с физической нагрузкой и позволяет детально рассмотреть один из главных органов человека. Если есть нарушение кровообращения, если есть жалобы на какие-то боли в области сердца, а подтверждение на электрокардиограмме этого ничего не находит. Поэтому применяется новый метод исследования стресса эхокардиографии. Наш центр решил освоить эту методику, и врачи наши будут проходить специализацию на базе Национального кардиохирургического центра города Астаны. Такой метод обследования сердца хорошо применять при стенозах коронографии, говорят в диагностическом центре. Кроме этого, стресс-эхо позволяет оценить жизнеспособность миокарда. Если он истончен или плохо работает, то стресс-эхокардиография – самый надежный метод. Этот визуальный тест позволяет оценить ишемические изменения на более ранней стоит стадии, в отличие от электрокардиографических тестов. И эта методика также позволяет производить отбор пациентов для оперативного лечения как ишемических больных, так и пациентов с пороками сердца, в частности, например, с артальным пороком. В диагностическом центре эта услуга стала доступна населению всего пару недель назад. Отныне нет необходимости ездить в кардиологический центр Астаны. Сначала работу сердца у пациента проверяют в спокойном состоянии, затем отправляют на тренажер, чтобы дать сердцу нагрузку, затем снова делают УЗИ. Вот смотрите, у нас заархивированы позиции до нагрузки и позиции после нагрузки. Сократимость миокарда не изменена. Вот. Видно, что миокарту толще. Вот. И э, при нагрузке полость левого желудочка уменьшается. Это хороший признак того, что серьезных нарушений ишемии и дискензии миокарда нет. При необходимости процедура стресс-эхокардиографии доступна бесплатно для населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Пассажирский автобус в Уральске допустил наезд на пешехода. Авария произошла около 9 утра на пересечении проспекта Достык Дружбы и улицы Фрунзе. Водитель автобуса пятого маршрута утверждает, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. Виновников аварии устанавливают полицейские дознаватели. С места ДТП были госпитализированы три человека. В результате наезда молодой человек 2001 года рождения пострадал. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, стрясение головного мозга. Также пострадали двое пассажиров автобусов, две девушки 1994 года рождения. По предварительным данным у них также закрытая черепно-мозговая травма, стрясение головного мозга. Далее выпуски не менее интересные события в специальном видеообзоре. Отбойник пробил авто насквозь. Смертельное ДТП произошло близ Шимкента 11 июня. Страшная авария на трассе Китай-Западная Европа унесла жизни двух человек. Также пострадали еще трое. Водитель автомобиля ВАЗ, не справившись с управлением, на высокой скорости врезался в металлический отбойник, который разделяет дорожные полосы. В результате чего стальной элемент прошил машину насквозь. Сотрудниками органа дознания устанавливаются причины и виновник дорожной аварии. Рабочего насмерть придавило железобетонными плитами в Кустанае. Несчастный случай произошел вечером 12 июня. В трех километрах от Кустаная в поселке Дружба за территорией строительной площадки упали железобетонные плиты, которые были складированы там. Плиты провалились из-за осадки грунта. На место происшествия полез рабочий. Из-за несоблюдения техники безопасности его придавило насмерть. Долг населения за отопление составляет порядка 600 миллионов тенге. Об этом сообщили в АО «Жайк Теплоэнерго». На этой неделе пройдут рейды по взысканию задолженностей. На помощь тепловикам придут сотрудники местной полицейской службы. Особое внимание будет уделяться людям, которые не исполняют решения суда. К ним обещают применить самые жесткие санкции. Напомним, что из-за долга за газ на две недели ТЭЦ осталось без газоснабжения. Вот эта неделя у нас будет усиленно проводиться работа с привлечением участковых инспекторов. 
То есть обходят эти квартиры, задают им вопросы, почему не исполняется решение суда. Мы сейчас переходим к активным действиям, в частности, это реализации арестованных в счет долгов квартир и э, применение в отношении должников э, административного ареста. Западно-казахстанцы отказываются платить налог за транспорт. На сегодняшний день в списках должников числится 20 тысяч физических лиц, а общая сумма задолженности составляет 600 миллионов тенге. Сотрудники Департамента государственных доходов отправляют должникам уведомления, но те, в свою очередь, никак не реагируют и не спешат погашать накопившиеся долги. Тогда на должника подают в суд, но даже эта мера не всегда бывает действенной. Кроме этого, ответчику ограничивают выезд за пределы Республики Казахстан и ставят ограничения на имущество. Также проводятся рейды, только они не всегда успешны. Большинство людей просто не открывают двери. Есть такие санкции, когда у должника имеется водительское право, uh -huh. и это водительское право, право приостанавливается до одного месяца, до двух месяцев, это по решению суда уже. Это. Просим всех жителей в свое время оплачивать свои налоги. Кроме этого, за 2018 год у нас срок уплаты 31 декабря, и можно не дождаясь этого срока, можно заранее оплачивать налоги. Uh -huh. Сумму задолженности можно узнать на сайте Комитета госдоходов. В Западно-Казахстанской области увеличилась посевная площадь. Об этом сообщили в Управлении сельского хозяйства. Здесь на днях подвели итоги посевной кампании. В этом году она из-за погоды сдвинулась по срокам практически на две недели. Но тем не менее, аграрии рассчитывают на хороший урожай. В этом году весенние полевые работы начались позже из-за обильных дождей и низкой температуры в мае. В управлении сельского хозяйства сообщили, что план был перевыполнен на 101%. Теперь фермеры уповают на погоду. Лучше всего, когда обильные осадки чередуются с периодами солнечной и теплой погоды. Ведь наш регион относится к зоне рискованного земледелия. Хотя в последние два года хлеборобы собирали неплохой урожай. У нас наблюдается рост пассивных площадей. В текущем году весенние полевые Работы были проведены организованно, посеяно 9,5 тысяч гектаров овощебыхчевых культур, 52 тысячи гектаров масличных культур, 176 тысяч гектаров зерновых культур. Было задействовано порядка 5 тысяч тракторов, 4 тысячи сейлок, 800 культиваторов и 46 современных пассивных комплексов. В этом году на проведение весенних полевых работ было выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива по цене 141 тенге за литр. Дефицита горючих смазочных материалов не наблюдалось. В прошлом году после высадки озимых выпало недостаточное количество осадков, но в зимние и весенние месяцы влаги было больше нормы. И это стабилизировало ситуацию по озимым культурам. Яровые тоже сейчас чувствуют себя нормально. Первый сбор урожая начнется ближе к августу. Роман Копняев, Айбулат Джигепар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске за круглым столом обсудили основные подходы внедрения меритократии в кадровую политику. В ходе встречи были рассмотрены принципы рамочных соглашений, которые были ранее подписаны государственными органами со своими подведомственными организациями. В целом, как было заявлено, предполагаемые меры по совершенствованию кадровой политики в сфере государственной службы позволят создать надежный, устойчивый и интеллектуальный кадровый потенциал, способный обеспечить государственный аппарат высококвалифицированными, компетентными и патриотичными кадрами. Внедрение принципов мертократии в кадровую политику – это очень важно, потому что оно обеспечивает долгосрочное планирование гражданами своей карьеры именно в госоргане или же в бюджетных организациях, или в нацкомпании, в госпредприятиях. Собеседование проводят по утвержденным вопросам. Вопросы мотивационные, ситуационные и профильные вопросы. Также для, в текущем году эти правила были дополнены вопросами на знание стратегических и программных документов Республики Казахстан и написанием эссе для, именно для руководящих должностей. Товар в рассрочку до 12 месяцев предлагает приобрести магазин электроники и бытовой техники «Мечта». Магазин объявляет о низких ценах на высокие технологии. В течение трех дней жители и гости города смогут приобрести качественный товар со скидкой. 
Только три дня, 15, 16 и 17 июня, жители и гости города смогут сделать покупку по выгодным ценам. В выбору представлен широкий ассортимент товара, большой ряд кондиционеров с разными функциями. Вентиляторы, водонагреватели, холодильники и холодильные камеры, многофункциональные стиральные машины, газовые плиты. Всех покупателей ждет огромный выбор мобильных телефонов и айфонов, ноутбуки, компьютеры и аксессуары к ним. Телевизоры разных диагоналей и моделей. Скидки действуют и на мелкогабаритную бытовую телевизор технику, пылесосы, утюги, приборы для укладки волос, предметы для кухни, кастрюли, сковороды, мясорубки, миксеры, соковыжималки и еще ряд полезных принадлежностей. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» спешит порадовать вас низкими ценами на высокие технологии. 15, 16 и 17 июня вас ожидает три дня невероятно выгодных покупок как за наличный расчет, так и в рассрочку, по условиям которых вы можете приобрести товар без переплат и комиссий сроком на 12 месяцев. Приходите, мы будем рады вас видеть. Не упустите шанс сделать выгодную покупку. Скидки действуют только три дня – 15, 16 и 17 июня. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу улица Курмгаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамыдатова, 10-1. Мисс Уральск-2015 и вице-мисс Казахстана Вероника Залата покоряет Россию. Девушка заключила контракт с модельным агентством из Самары. Она активно участвует в фотосессиях и показах. В данный момент Вероника приехала в Уральск. С ней пообщались и наши корреспонденты. Свет софитов и вспышки фотоаппаратов. Участие в казахстанских конкурсах красоты принесло известность юной Веронике Залате. Тогда она поступила в университет Самары и делала свои первые шаги на большой сцене. Конкурс «Мисс Уральс» помог ей обрести уверенность. На конкурсе «Мисс Казахстан-2015» Вероника Залата стала первой вице-мисс. Но эти регалии в России оказались бесполезны. Девушке пришлось начинать с нуля. Я заключила контракт с самарским модельным агентством и, ну, в принципе, то же самое. Но только пока без конкурсов красоты мне пока вот все мои звания, медальки, ленточки, короны, то, что я заработала в Казахстане, когда я переехала в Россию, э, так сказать, счета пришлось обнулять и начинать все сначала собирать по крупицам э, портфолио, съемки, нарабатывать э, новые знакомства с дизайнерами, с фотографами, то есть все с нуля. Постепенно пришла известность. Снимки Вероники Залаты украшают обложки журналов. Она постоянный участник модных показов и фотосессий. Сейчас девушка находится в Уральске. Это время для встреч с родными и близкими. Она говорит, что в Самаре сейчас все живут в ожидании чемпионата мира по футболу. Город очень сильно изменился. Построили огромный красивый стадион, отремонтировали все дороги, вычистили и вымыли в прямом смысле весь город. И Самара преобразилась, расцвела, ждет гостей, туристов широко раскрыв свои двери. Построили огромный отель. В планах Вероники есть и участие в конкурсе красоты. Но об этом она пока не хочет говорить. Роман Копняев, Ербала Маншин, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите самые свежие интересные новости на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87, напротив горвоинкомата. Телефон 26 94 42. Продажи и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи, ролшоры, мультифактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева, фото жалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажи и установка натяжных потолков, матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки, потолки с фотопечатью, ширина полотна до 5,5 метров.